Hello friends, welcome back to Mommy's Love Kitchen. Hello, how are you? So, in this video, we have a shopping hall and an instant pot for elaborate Indian meal. We will see how to do it quickly. So, we have a shopping hall in our channel. We are talking about the corona. We don't have to shop at this time. But, we will shop for a mind relaxation. So, we will see how to do it in our mind relaxation. Itu Amazon account la, kau jom wish list la nariya things buat cinta. Adun, aga patah tu bogo, but adun la kau jom choose pani, ini dapati nama yang irkan. So adun la enna endra tu, orang orang pakala. So ingkir kren ini porul la anda. So first one patingi na, itu andu orang manicure set tu. So itu wang anda ke car no enna patingi na. Nampol orang subscriber orang tangga, kita tetap satu tahun macam yang kita kaitkan dengan orang manicure, orang manicure kaitkan orang pedicure kaitkan orang yang teriada. Tapi actually, na weet le perisah dalam panter kerana kita satu set itu irit je, tapi ada orang yang ingin port, orang orang na tolongji kat sini le satu rent nail cut road ni kita. So, aduk kaga wajah satu video pon nun terkaga ini manicure tool kita buying kerana. So, semua meh, semua pon lu meh kerja kulla. Kandipan, abadu channel la pedicure and manicure video, wandu gitu erk. So, ini dono abadu vala wandu fifteen dollars nani kira. Actually, vala wandu, enak ni ambagar kerja matong kongjo teliwa soltra. Mitche dala wandu description box la link kudutur kena nani. Ninge wana adala pay pat terjuk konga. Apa next wandu pating nana? Inda ladder lona. So, inda mari ladder wandu, idu erik anak use a agun thon la. Ippa wandu thon erik. Karena enan pating nana. Instant pot kelam, anda itu rumba easy aru kong. Ena instant pot anda kongje deep aru kong, anda patron. So adik kelam itu rumba nalar kong. Adik kapro ini dawatci dos suita abdir kong, dera lek kongje nalar aru kmo abdin thonde. Ena yang kita erkid lah, nama Indian kuli karandi. Indian kuli karandi me, anda anda dos ay kulla dekade, anda normal kuli karandi dah. So ini lor ready dos uti pat pat terjero. Next anda, na compromise ay aga ada uru bishio. Ena orang anda cooking spatula or spoons. Enam bandu, yang kita yang tu spoon ada tau lumeh pating na, ini dah handle bandu, ini perih dah arukon, perih dah arukon. Broad rana, na pogeve matai. Ula kasli an dalan tu broad rui, orang tu na pogeve matai. Enam ini dah, enak bandu convenient. So ini dah kongjeng nama mix panter duklang kongjeng tyre dah aga dah madri arukon, kongjeng easy aku arukon. Ini mana itu madri, orang current ini mana use panip arga, orang kau dorang comfort enak teriyo. So ini bandu orang set of four wooden spoons itu. So, orang 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 shape, orang ini madri, ini, perah ini, ini. So, ini orang valai nak sering ni, apa kau lah? Anak kandi pah, orang fifteen to twenty dollars sebeli itu. Nalal quality anak itu dah itu. Next tu, anda spatula, silicon spatula. Yang kita orang ni orang dah iri dulu. So, baking kala, anda orang orang time la patah mati itu. Kalau ikut ikut use pandra merk nala, OXO brand. Anak rumba beri cah brand OXO. Kunci jasti an dalam eh, nalla worth taruk. So, orang nalla shape. Ini dorang velai um, padu nanti dollar ambil kau. Next tu anda measuring cups. So, ini tu anda ini dorang measuring cup tu anda orang cepat je. So, kandi pun wang nun rasul nala andir tu nala. Nah, ini tu anda order panir kau. Ini tu anda gun metal, black metal tu. Nalla ruk rumba laga ruk bakar tu kau. So pink color. Semua tu yang nalar disinfect pani ocher kaya. So, rumbo buat ocher kaya nak. Clean pada tu kau easy aru kau. Metal ni tu nalar kau jual life uru kau nane kira. So ini tu anda kau jual rate jasti dah. Twenty five or twenty eight dollars or ni je. So, once in a lifetime, I will buy it for a while. Then, the next one is the drying rack. So, I have a doubt about the sink that I have to set up, but it is perfect. So, I have to set up the partition. I have to set up the sink and I have to set up a little space. So, it is very useful. Then, the next one is the sink. Measuring spoon, measuring cup pada sendu anda, measuring spoon. So, itulah inu nau cut pan la. So, next anda, 
நான் ரொம்ப விரும்பி வாங்கினது ஸ்பூன்ஸு ஸோ இது வந்து மெயினாக நம்மளோட சேனல் ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக வாங்கினேன் ஃபோட்டோ ப்ராப் கோல்டன் கலரில் ஸ்பூன் இந்த மாதிரி நிறைய ஷேப்ஸில் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஷேப் இது ஒரு ஷேப் இது ரெண்டும் சேமாக இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டானது தான் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு செட்டும் இருக்குது இதுலேயும் அதே நாலு ஸ்பூன் இருக்குது ஸோ பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஃபோட்டோக்கெலாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேடி ஸ்பூன் கேடி இது ஸோ இது வந்து செராமிக் இதோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டாலர்ஸ் கிட்டே வரும் அது ஸோ நல்லா பெருசாக இருக்கும் நிறையா ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இப்போது ரீசெண்ட் இன் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேஸ்டல் கலர்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனோட வெறும் அந்த பேஸ்டல் கலர் க்ரையான்ஸ் மட்டும் நான் வாங்கிட்டேன் பட் ஆக்சுவலாக அதுக்கு தேவையான மிச்ச பொருட்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் என்னதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் வந்து அதனோட பென்சில்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் நான் ஸோ அதோடய பேக்கிங்கே நல்லாயிருக்கு இந்த பாக்ஸே ஸோ நிறையா நான் பேஸ்டல் கலர்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதை வச்சு நிறையா வீடியோ வரலாம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டிஷ்யூ ஹோல்டர் கிச்சன் டவல் ஹோல்டர் இது ஸோ யூஎஸ்க்கு வந்து இந்த செவன் இயர்ஸில் நான் இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட இதை வாங்கினதே கிடையாது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கியிருக்கேன் நல்ல ஹெவியாக இருக்குது கீழேலாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் டிப் ஆகாது ஸோ இதனோட விலையும் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிட்ட வந்துச்சு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிஞ்ச் பால்ஸ் இது வந்து நான் நம்மளோட சேனலுக்காக வாங்கினது தான் ஸோ செராமிக் பவுல்ஸ் குட்டி குட்டி பவுல்ஸ் இது ஸோ கலர் பார்த்தாலே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ரேட் சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லை வாங்கி கொஞ்சம் நாள் ஆகிடுச்சு ஸோ இதனோட ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராடக்ட் லிங்க் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் ஒரு சவுத் இந்தியன் மீல் எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேயரில் பார்த்திங்கன்னா சாம்பாருக்கு பருப்பு வெங்காயம் தக்காளி முருங்கைக்காய் பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் கூடவே ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு இது வந்து உருளைக்கிழங்கு பொ பொரியல் பண்ணுறதுக்கு அதாவது மசாலா பண்ணுறதுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு பார்ட்டிஷன் அதில் வந்து சேப்பக்கிழங்கு மாங்காய் அப்புறம் சவ் சவ் இது எல்லாத்தையும் தனியாக வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் சாம்பாருக்கு வேக போகுது அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு வதக்கலுக்கு போகுது அப்புறம் அந்த மூணு பாட்டிஷன் உள்ள பாத்திரத்தில் ஒன்று வந்து சவ் சவ் தயிர் பச்சடி இன்னொன்று வந்து மாங்காய் பச்சடி அதுக்கப்புறம் சேப்பக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒன் கோவில் நம்ம அஞ்சு ஐட்டம் இப்போ பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்ஸ்டன்ட் பாட் வரும்போது உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாண்டு அப்புறம் இந்த பார்ட்டிஷன் உள்ள பாத்திரம்லாம் வந்து செட்டாக வராது தனியாக தான் நீங்கள் வாங்கணும் அதனால் நீங்கள் வந்து டீல் கிடைக்கும் போது தேங்க்ஸ் கிவிங்கில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட் ஆக்சரிஸ்னே தனியாக இருக்கும் நீங்கள் அப்பவும் அதே போத்தும் அதே பார்த்து வாங்கிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த இதனோட அந்த ட்ரிவெட்டு அப்புறம் அந்த பாத்திரத்தோட லிங்க்கையும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ லிட்டு போட்டாச்சு நம்ம சீலிங் பொசிஷனில் வச்சுட்டு ப்ரெஷர் குக் ஒரு நைன் டு டென் மினிட்ஸ் வச்சோன்னா ஹை ப்ரெஷரில் வச்சோன்னா எல்லாமே கரெக்டாக வெந்திருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அது வெந்துட்டு இருக்க டைமில் நம்ம அவியல் பண்ணிடலாம் ஸோ அவியலுக்கு வாழைக்காய் அப்புறம் மிச்ச காய்கறியெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மாங்காய் இது வந்து உப்பு மிளகாய் தூள் போட்டு வைப்போமே அந்த மாங்காய் அப்புறம் ரசத்துக்கு மிளகு சீரகம் பூண்டு கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு மசாலா மாதிரி அரைச்சி வச்சுப்போம் 
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அவியல் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு சீரகம் உளுத்தம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஒரு கால் வாசி இருந்தால் போதும் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி என்கிட்ட வந்து கருவேப்பில கொத்தமல்லி ரெண்டுமே இல்லை ஸோ அது இல்லாத சமையல் தான் கருவேப்பில் வச்சுனா நீங்கள் தாளிக்கும் போது கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காய்கறி ஸோ நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது வந்து வாழைக்காய் கேரட் பீன்ஸ் முருங்கக்காய் அப்புறம் கொஞ்சமாக கொடமிளகாய் இருந்துச்சு நான் அதையும் போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து அவியல்னாலே வந்து வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் தான் பட் வந்து எங்களுக்கு கத்திரிக்காய் ஒத்துக்காதுன்றதுனால எங்கள் வீட்டு அவியலில் என்றைக்குமே கத்திரிக்காய் இருக்காது பட் கம்பல்சரி நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தால் கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ முருங்கக்காயெலாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால அதை பாதியை கட் பண்ணி போட்டுடுறேன் இப்போ காய் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கிட்ட பிறகு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வேகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷம் அவ்வளோ ஆகும் முடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த பாத்திரத்தில் வந்து நான் ரசம் வைக்க போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து லெமன் ரசம் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ இன்னும் குவிக்காக செஞ்சிடலாம் அதை ஸோ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு கொஞ்சமாக சீரகம் அப்புறம் காஞ்ச மிளகா நெக்ஸ்ட் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மசாலா அது சேர்த்துக்கலாம் அதில் வந்து மிளகு சீரகம் பூண்டு கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் நான் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வத வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே வந்து ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது ஒரு நிமிஷம் இது வதங்கிட்ட பிறகு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து புளி ரசம் பண்ண போகிறீங்கன்னா புளி கரிசலை இந்த நேரத்தில் ஊற்றிக்கலாம் பட் நான் வந்து லெமன் ரசம் தான் பண்ண போகிறேன்றதுனால தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதித்த பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு லெமன் ஜூஸை பிழிஞ்சு விட்டுற வேண்டியது தான் ஸோ நம்மளோட குயிக் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு உப்பு வந்து நீங்கள் இப்போவும் போட்டுக்கலாம் கடைசியிலையும் போட்டுக்கலாம் புளி வைக்கிற ரசமாக இருந்தால் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பட் லெமன் ரசத்துக்கு எப்போ போட்டாலும் ஓகே தான் ரசம் கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாங்காய் உப்பு மிளகாத்தூள் பெருங்காயம் வெந்தயத்தூள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெந்தயத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் மாங்காய் ஊறுகாய் அந்த மாதிரி ஸோ மாங்காய் கோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை தாளிக்க வேண்டியது தான் இப்போது அவியலுக்கு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தேங்காய் அப்புறம் சீரகம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இது வந்து கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி வச்சுப்போம் ஸோ ரசம் லைட்டாக கொதி வரவும் நான் உப்பு சேர்த்து அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஸ்டவ்வில் இருக்கும் போதே லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரசம் வந்து கசந்துரும் ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த கொதி கம்மியாகிட்ட பிறகு லெமன் ஜூஸ் ஒரு லெமனோட ஜூஸ் சேர்த்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு அவியலுக்குள்ள காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தேங்காய் இது இருக்குது இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் பரப்பரான்ட்டு இருந்தால் தான் அவியலுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா கொழக்கொலான்ட்டு இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து அவியலுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வச்சு நீங்கள் தாளிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இல்லைன்னா நீங்கள் கடைசியில் தயிர் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் இன்றைக்கி எதுவும் சேர்த்துக்கல அவியல் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இன்ஸ்டன்ட் மாங்காய் ஊறுகாய்க்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு மெயினாக வந்து வெந்தயம் இது ரெண்டுமே நல்லா பொறிஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உப்பு மிளகாத்தூள் கலந்து வச்சுருக்கிற மாங்காய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் அப்படியே வதக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் வரைக்குமே நல்லாயிருக்கும் இந்த ஊறுகாய் ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்காது நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம போட்டிருக்க அந்த மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
நெக்ஸ்ட் நம்மளோட இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் வேக வச்சது எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ சாம்பாருக்குள்ள காய்கறி உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் அந்த மூணு பார்ட்டிஷனில் உள்ள காய்கறி எல்லாமே கரெக்டாக வந்திருக்கு எதுவும் ரொம்ப குலையவும் இல்லை முழுசாகவும் இல்லை ஸோ பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா மசித்து விட்டுக்கலாம் ஸோ இன்ஸ்டன்ட் பாட்லேயே நான் திரும்ப வந்து இதை சாம்பாரை கொதிக்க விட போகிறேன் ஸோ இதுக்குன்னு திரும்ப இன்னொரு பாத்திரம் எடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ இது குழச்சிட்ட பிறகு இதுக்கு வேண்டிய மசாலாலாம் போட்டுலாம் இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் நெக்ஸ்ட்டு சாம்பார் தூள் சாம்பார் தூள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து சாம்பாருக்கு புளி சேர்க்க போகிறதில்ல மாங்காய் கொஞ்சம் இருக்குது நான் அதையும் சேர்த்துட்டு கொதிக்க விட போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி சமையலில் புளியே இல்லாமல் தான் சேர்க்க போகிறோம் பட் வந்து புளி பூ நம்மளுக்கு மாங்காய் மூலமாக கிடைக்க போகுது ஸோ மசாலாலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாம்பார் எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு டு நாலு கப்பு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதை திரும்ப இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் கொதித்த பிறகு இதுக்கு தாளிப்பு ஊற்றிட வேண்டியதான் தாளிப்பு நார்மல் தான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு சீரகம் வெங்காயம் கருவேப்பில் போட்டு தாளித்து இதுக்கு மேலே ஊற்றிட வேண்டியதுதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுக்கு போடுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதை வந்து திரும்ப இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் வச்சுட்டு சாட்டை மோடில் ஒரு ஏழு டு எட்டு நிமிஷம் வச்சோன்னா சாம்பார் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் இப்போ இந்த காய்கறிலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப குலைய வேண்டான்ட்டு தான் நான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக வந்திருக்கு செப்பக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் சவு சவு தயிர் பச்சடி மாங்காய் அந்த இனிப்பு புளிப்பெல்லாம் சேர்ந்துருக்குமே அந்த பச்சடி பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு பண்ணுறதுக்கு பேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போடுறேன் அப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் ஸோ இன்னும் இது எண்ணெய் சூடாகலை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பேனுக்கு போயிடலாம் ஸோ இந்த பேனில் வந்து நான் சவு சவு தயிர் பச்சடிக்கும் மாங்காய் பச்சடிக்கும் சேர்த்து தாளிக்க போகிறேன் ஸோ அதுலேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் கடுகு சீரகம் உளுந்து நெக்ஸ்ட் இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மாங்காய் கூட நீங்கள் வெங்காயம் பச்சை மிளகாவை சேர்த்தே வேக வைக்கலாம் பட் எனக்கு அதில் வைக்க இடம் இல்லாததுனால நான் இதில் தனியாகவே போட்டு வதக்கிக்கிறேன் இப்போ இது வதங்கிட்டு இருக்கும் போது நெக்ஸ்ட் பேன் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இவ்வளோ ஐட்டமும் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆச்சு ப்ரெப் டைம்லாம் சேர்த்தோன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்புறம் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்தா டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஸோ உருளைக்கிழங்குக்கு போட்ட தாளிப்பு சாமெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அதில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ அது ரெண்டு சைட்லேயும் வெங்காயம் வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் வேக வச்சு உருளைக்கிழங்குக்கு தோலை எடுத்துகிட்டு அதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்க வேண்டியது தான் ஸோ கேமரா இல்லை அப்படின்னா நான் பின்னாடி இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டவ்வில் ஒன்று தியாவது நான் யூஸ் பண்ணுவேன் பட் கேமரா இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்டவ் தான் யூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இன்னொரு ஸ்டவ்வும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் ஹவர் டென் மினிட்ஸ்குள்ளே அதை முடிச்சிடலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்குக்கு தேவையான மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் தக்காளியும் ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்குனா நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆகிடும் 
ஸோ நம்மளோட சவுத் இண்டியன் டிஷ்னால் கண்டிப்பாக உருளைக்கிழங்கு இருக்கணும் அதுவும் சாம்பார் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உருளைக்கிழங்கு ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு அந்த மீலே கம்ப்ளீட்டான ஃபீல் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேனில் தாளிச்சிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதில் பாதி எடுத்து நான் வந்து சவுச்சவ் காயோடு சேர்த்துட்டேன் அது வந்து தயிர் பச்சடிக்கு ஸோ அது கூட இப்போ சவுச்சவ் கூட தாளிப்பு உப்பு தயிர் சேர்த்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா சவுச்சவ் தயிர் பச்சடி ரெடி ஆகிடும் இப்போ இந்த இது இந்த பாத்திரத்தில் இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்த மாங்காவை சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ மாங்காய் வந்து எனக்கு அந்த தோலோடு சாப்பிட்றது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் உங்களுக்கு அந்த தோல் இருக்கிறது பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வேக வைக்கிறீங்க இல்லையா அந்த டைம்லேயே நீங்கள் ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ மாங்காய் இதில் போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷமாவது இதை நல்லா வதங்கணும் இப்போது இதுக்கு தேவையான உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாங்காய் பச்சடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பு இனிப்பு காரம் இந்த மூணு சுவையும் இதில் இருக்கும் ஸோ கடைசியாக நம்ம வந்து வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டேன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு மிளகாய் தூள் இதுவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா வதங்கட்டும் அந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் அந்த மசாலாவோடது இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு கடைசியாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இனிப்பு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட சூப்பரான மாங்காய் பச்சடியும் ரெடி இப்போ நெக்ஸ்ட் அந்த பேனையே கழுவிட்டு நான் சேமியா பாயசம் பண்ண போகிறேன் பேனில் கொஞ்சமாக நெய் போட்டுட்டு தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு போட்டு லைட்டாக அதை வறுத்துக்கிட்டு அப்புறம் எவ்வளவு சேமியா வேணுமோ அவ்வளோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் ரெண்டு பேருக்கு இதுவே ரொம்ப ஜாஸ்தி தான் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த சேமியாவை நல்லா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் ரோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் பால் ஊற்றி இதை வேக வச்சுக்க வேண்டியது பால் வந்து ஹோல் மில்க்காக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம திக்கன் பண்ணுறதுக்கு வேறு எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது ஒரு ரெ ரெண்டு இல்லை மூணு கப்பு அளவுக்கு பால் ஊற்றிட்டு இப்போ இது வந்து இந்த பால்லேயே இந்த சேமியா வேகட்டும் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த சேப்பக்கிழங்கு ஃப்ரை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து மசாலா போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் ஸோ இந்த சேப்பக்கிழங்கு ரோஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லாருக்குமே ஃபேவரெட் இது ஸோ ஒன்ஸ் இன் அவையில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் தப்பு இல்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் கார்ன்ஃப்ளார் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக அரிசி மாவும் கடலை மாவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக ஓமம் போட்டுக்கலாம் ஓமம் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை ஐட்டமுக்கு எதுக்கு போட்டாலுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு டைஜஷனுக்குமே நல்லா நல்லது தான் இப்போ இதை நல்லா எல்லா பக்கமும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இதை மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் மேரினேட் ஆனால் போதும் நம்ம வடையும் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வடை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அப்பளம் பொறிச்சுட்டு கடைசியாக இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ வடைக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக உளுந்து கடலை பருப்பு தோரம்பருப்பு மூணு பருப்பு போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ அது கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்டில் தான் இருக்கும் ஸோ பருப்பு மட்டும் எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு ரொம்ப நைஸாகவும் வேண்டாம் கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருந்தால் ஓகே தான் அந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இப்போ நம்ம இந்த பருப்புலாம் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் 
ஸோ யூஸ்வலாக உளுந்து உளுந்து வடை பருப்பு வடையே சாப்பிட்டு போர் அடித்து இது ஒரு காம்பினேஷனில் செய்வோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் செய்கிறேன் நான் இப்போது சேமியா நம்ம வேக வச்சுருந்தோம் அது ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட கண்டென்ஸ் மில்க் இரு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சர்க்கரைக்கு பதிலாக கண்டென்ஸ் மில்க்கும் சேர்த்துக்கலாம் அது இன்னும் நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கும் இந்த பாயசத்துக்கு டேஸ்ட்டுமே கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கால் கப்பு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூள் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட உடனடி சேமியா பாயசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு வடை போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ இந்த மாவு வந்து இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டு வடை போட வரலை எனக்கு அதனால் நான் வந்து குட்டி குட்டி போண்டா மாதிரி போட்டுட்டேன் ஸோ மாவில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு பெருங்காயம் அப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ குட்டி குட்டி போண்டா மாதிரி போட்டு எடுத்து வேண்டியது அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் வந்துருச்சு ஸோ நம்மளோட வடையும் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறமும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு கடைசியாக நம்ம சேப்பை கிழங்கு இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதுதான் ஸோ இது ஃப்ரை ஆகிற நேரத்தில் வந்து நான் வந்து இந்த சிங்கில் இருந்த பாத்திரம் எல்லாத்தையும் கழுவியாச்சு இப்போ நம்மளோட மீல் ரெடி ஆகிடுச்சு சாதம் சாம்பார் ரசம் அவியல் மாங்காய் பச்சடி உருளைக்கிழங்கு சவுச்சவ் தயிர் பச்சடி மாங்காய் ஊறுக்கா அப்புறம் வடை ஒரு போண்டா அப்புறம் சேப்பை கிழங்கு ரோஸ்ட்டு அப்பளம் இதுக்கு கீழே பாயசம் ஸோ இதெல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு மேக்ஸிமம் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்கு இவ்வளோ வேலை கம்மி பண்ணதுக்கு காரணமும் பார்த்திங்கன்னா ஐபி தான் இன்ஸ்டன்ட் பாட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணும்போது இன்ஸ்டன்ட் பாட் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந